Seguimos con los candidatos, lo decíamos antes de la pausa. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, renovando. Eh, pues es que teníamos, durante toda esta semana hemos tenido muchos candidatos que vienen de, del Frente Progresista. Eh, son, eh, hay, hay mucha crítica eh, uh -huh. entre unos y otros. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que no hemos tenido un espacio para poder discutirlas, pero fundamentalmente a que me parece que la única interna realmente que hay el 19 de abril es la interna del Frente Progresista. ¿no? Nosotros decimos que eh, si la sociedad, si los vecinos y las vecinas de Rosario quieren un cambio, este, comienza el 19 de abril, no hay que esperar hasta junio. En realidad, para decirlo seriamente, la, las, las dos únicas listas que estamos compitiendo por por ganar eh, las elecciones el 19 de abril, es la lista de la Intendenta, que encabeza Horacio Girardi, y la nuestra, que acompaño a Pablo Hapkin como intendente, y me toca, como intendente y me toca encabezar una lista de concejales que compite con la oficial. Estamos en el tramo final y sinceramente tenemos muchas posibilidades de ganar las elecciones, y sería un hecho histórico porque en 30 años, en el Frente Progresista, Sería la primera vez que un candidato no, so no socialista encabeza la lista de concejales. Así que eh, tenemos muchas expectativas de que así sea. Tenemos una energía de la gente que encontramos todos los días en cada uno de los barrios, en los comercios que recorremos, que nos plantean la necesidad de un cambio y que ven en nosotros esa posibilidad. Así que la verdad que tenemos muy buenas expectativas. Lo hablábamos con Adriana Taller hace unos días y yo le decía, bueno, es como que los radicales dijeron, ahora me toca a mí. ¿No? Sí, ya hace mucho tiempo que venimos diciéndolo, pero me parece que esta vez eh, los vecinos y vecinas de la ciudad nos van a dar esa oportunidad. Es lo que sentimos en la calle y, y creo que, que va a ser así. Me parece que cualquier frente político necesita renovación. ¿no? 25 años de socialismo es mucho tiempo. Eh, cualquier gobierno se burocratiza, se aleja de la gente. Y nosotros desde el Consejo siempre intentamos hacer todo lo contrario. ¿no? Un, un espacio de producción legislativa lo convertimos en un espacio de gestión yendo a los barrios y cada vez que nos plantean un problema, tratando de resolverlo, no quedándonos tranquilos haciendo el proyecto de ordenanza, sino también resolverlo gestionándoselo. Muchas veces tuvimos que tocarle la, la puerta a muchos funcionarios que, que debían resolverlo porque no teníamos las herramientas, pero así lo hicimos hasta, con tal perseverancia hasta que lo resolvían. Y bueno, yo creo que la gente reconoce esa capacidad de resolver los, los problemas de una manera más ejecutiva y menos burocrática y creo que es lo contrario a lo que ha hecho la gestión de la Intendenta Fein. ¿no? Hablabas de lo que siente la gente y, bueno, vos sentiste en carne propia dos veces ya. Tres. Eh, ¿Tres? Bueno, tres. Te tengo contada dos nada más. Tres de que soy una concejal, reciente. seis eh, en los últimos ocho años. Una muy reciente, ¿cuándo fue? ¿Ayer? Ayer, ayer íbamos en el auto. Un caso Así, de inseguridad nuevamente sí. que te rompieron el vidrio del auto. Así es, del lado de la compañía, antes yo iba, uh -huh. yo iba allí, y, pero como lo vi venir, tiré la cartera del celular y no pudieron robarnos nada finalmente, sí, bueno, nos rompieron el vidrio. Este, y hasta que no nos dimos cuenta que a menos que dicho, hasta que nos dimos cuenta que no tenían un arma tuvimos miedo de que, de, de que tuvieran un arma y bueno eh, corriera peligro en nuestra vida la verdad que los vimos tan jugados porque los miramos fijos eh, los vimos perfectamente bajarse de la moto agarrar creemos ahora una bujía y este, romper el vidrio sin ningún problema hasta riéndose este, con lo cual tuvimos realmente miedo de que algo sucediera, pero por suerte no pasó nada, pudimos arrancar porque bueno, tocaron bocina, los gritos nuestros también un poco lo deben haber asustado y, y finalmente no nos pudieron robar. En declaraciones posteriores a esto vos decís, bueno, no es tan difícil el tema de la inseguridad, ¿por qué no es tan difícil? No es tan difícil porque primero hemos perdido mucho tiempo, pero yo creo que se puede resolver, creo que se puede resolver el problema de la inseguridad. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es exigir la vuelta de gendarmería, pero no reclamarlo por los medios de comunicación, sentarse con la Presidenta de la Nación, ya, eh, no esperar hasta, hasta el recambio institucional, sino hacerlo ahora, y pedirle, hay 43.000 efectivos federales en la Ciudad de Buenos Aires, 3.000 en la Ciudad de Rosario, eh, es muy poco en comparación y sería el doble de lo que tuvimos el año pasado. Pero no para que sea eh, un momento de respiro, y un, un momento de respiro digo que cuando todo termine vuelva a ser un caos, sino para que sea un tránsito mientras podemos resolver el problema que hoy tenemos con las fuerzas de seguridad provinciales. Hay un gran porcentaje que está en connivencia con el delito. Así lo vemos todos los días, ¿no? Que son de alguna manera activa o pasiva, cómplices de muchos de los delitos que hoy se cometen, vinculados al narcotráfico, a los robos, al tráfico ilegal de armas. ¿Qué hay que hacer? Hay que denunciarlos, hay que denunciarlos, investigar y 
en definitiva, condenar a todas las fuerzas de seguridad que estén implicadas en el delito. Mientras tanto, tenemos que formar fuerzas de seguridad, no en un año, sino en más tiempo, y le tenemos que dar sueldos que sean dignos de alguien que está poniendo en juego su vida para combatir el delito. Me parece que no es tan difícil, hace falta mucha decisión política, por supuesto mucha firmeza, y no mirar para el costado, sino justamente enfrentar a aquellos que son cómplices de delitos tan complejos como la trata, el narcotráfico. Ayer eh, nos rayamos con, con otro candidato porque yo decía, antes cuando arrancó la democracia nuevamente, los políticos decíamos, yo prometo, eh", y con, el, con el dedo como hacía el, el gran Raúl Alfonsín, pero bueno, después se fue dejando de lado eso. Dame tres temas por los que hay que votar a María Eugenia Smuk. Primero porque soy una persona comprometida con lo que hace, la gente que me conoce sabe que amo la política, que lo hago por vocación, que me he involucrado en temas que no necesitaba hacerlo, como la trata de personas, como el narcotráfico, que he estado involucrada con los temas más importantes de la ciudad, inundaciones, Salta 2141, el tema de transporte, porque tengo tres proyectos de vivienda que quiero eh, sacar en esta próxima gestión que tienen que ver con el acceso de la clase media a su primera vivienda, es un sistema de ahorro previo que le permite ahorrar y en determinado momento licitar o acceder a una vivienda, aquel que hoy no accede al sistema hipotecario tradicional, porque creo que la educación es la salida del estado de situación en la que hoy vivimos a mediano y largo plazo y por eso creo que tiene que haber jardines municipales desde los 45 días para que cumplir con un doble de derecho, el derecho de los niños a poder educarse, incentivarse y motivarse hasta psicosocialmente también, y el derecho de las madres de poder, de poder salir a trabajar y aquellas que no tienen dinero para pagar un jardín privado, un jardín maternal privado, tengan al Estado ahí proveyendo de estos espacios. Hoy la ciudad de Santa Fe, con quienes nosotros trabajamos estos temas, tiene la posibilidad de que el 100% de los chicos que nacen en la ciudad de Santa Fe, desde los 45 días puedan acceder a un jardín público. Esto le cambia la perspectiva de vida a muchísimos sectores que hoy no acceden al sistema educativo y que sus madres no pueden salir a trabajar. Así que, esos dos, esos dos temas y el sistema de transporte público. Nosotros este año tenemos el pliego de transporte para debatir en el Consejo. Eh, yo soy de la idea que así como en un momento decidimos que Rosario sea la ciudad de la salud, tiene que ser la ciudad de la movilidad. Invertir un importante porcentaje del presupuesto en transporte. ¿Para qué? Para invertir en más unidades, más confortables y que esto genere mejor frecuencia y mejor conectividad. Tenemos que volver a ser la ciudad de la movilidad. El transporte es lo que le cambia la vida cotidiana a la gente. No tener que caminar cinco o seis cuadras a las seis de la mañana o a, a las ocho de la noche porque no tiene eh, un colectivo que le pase a más de eh, cinco cuadras de su casa, a menos de cinco cuadras de su casa. Me parece que hay que invertir en eso, que hay que tomar esa decisión. Cualquier lugar del mundo donde nosotros admiremos el transporte, el transporte es deficitario, no es un negocio. Es una inversión, es un servicio público para mejorarle la calidad de vida a la población. Cuando haya un intendente que, o una intendenta que entienda eso, el transporte va a mejorar notablemente. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias por venir. ¿eh? No, muchas gracias a ustedes.